శుభం బియాదు శ్రీ గురు బ్యో నమ కనకాడే రాశి వారికి జులై ఒకటో తారీఖు నుండి పదిహేనవ తారీఖు వరకు ఈ విధంగా ఉన్న విషయాన్ని విశేషంగా తెలుసుకోవడం ప్రయత్నం చేద్దాం కనకాడక రాశి వారు మనం చూసుకునేసరికి ఆల్మోస్ట్ సస్వస్థానంలో గురుకేతువుల ప్రభావం సప్తమంలో శని ప్రభావం భాగ్యంలో చూస్తే కుజుడు యొక్క ప్రభావం లాభంలో శుక్రుడు ఉన్నప్పటికీ వేయలో ఉన్న రాహు యొక్క ప్రభావం అనేది విపరీతంగా చూపిస్తుంది కాబట్టి కనకాడక రాశి అనవసరమైన వ్యవహారాల్లో కొంత నష్టపోయే అవకాశం ఉంటుంది అంటే తను చేయి దొరుతడం వల్ల తనకి నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది అసలు దొరి ఏ విషయంలో కలిగి చేసుకోకుండా ఉండగలదనంత ఉత్తమం ఇంకొకటి లేదు ఈ పదిహేను రోజుల్లోని ఇది నాకు తెలుసు అనుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తే డిఫరెంట్గా అందులో ఒక నష్టం కనబడుతుంది ఇది నాది అనుకుంటూ పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తే చేయగలడానికి అవకాశం ఉంటుంది మనం ఎందుకు వెళ్ళకూడదు ఈ ప్రయత్నం చేసి సక్సెస్ఫుల్ చేయడానికి అంటే ఆ ప్రయత్నం మధ్యలో అవుతుంది సహాయం చేయాలనుకుని ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తే సహాయం చేసిన వాళ్ళ దగ్గర నుండి మనం అవమానం పొందే అవకాశం ఉంటుంది సో వీలైనంత వరకు కనకాడక రాశిలో ఉన్న వాళ్ళ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ పన్నెండింటిలో రాహు బుధుడు ప్లస్ రవి యొక్క ప్రభావం ఉంది కాబట్టి అనవసరంగా ఏదో రకంగా బర్న్ చేతి చేతి కాల్చుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండడం చాలా అవసరం పడుతుంది ఈ పన్నెండింటిలో రాహు అనేది మంచి పరిస్థితి కాదు అది ఇక్కడ ఏడాది మార్పుకోవడం కలిగి ఉంటుంది సో వీలైనంత వరకు లాస్ట్ కమింగ్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ కూడా కనకాడక రాశి వారు ఎర్నింగ్స్ ఎక్స్పెండిచర్స్ వాటిలో కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంటుంది దీనితో సప్తమంలో శని కూర్చున్నాడంటే భార్యాభర్తల మధ్య కూడా కొంచెం అన్యోన్యతలు కొంచెం ఇబ్బంది కలగడము ఇవన్నీ కూడా జరుగుతుంటాయి కానీ అనవసరమైన విషయాలకే ఖర్చు పెట్టడము తప్పదు కదా ఆ సమయంలోని దాన్ని ఉపయోగించడం దానివల్ల నష్టపోవడం ఇవన్నీ జరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మంత్రమే సరణ్యము కనకాడక రాశి వారికి గురు మంత్ర సాధన చేసుకోవడమే చాలా సరణ్యము సంవత్సరం పొడుగునా కూడా చేయవలసిన అవసరం ఎంత పడుతుంది కానీ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ గురువు అనేవాడు మళ్ళీ నవంబర్ పదిహేనో వరకు కనకాడ రాశి వారి మీద దృష్టి పెట్టాడు కాబట్టి నవంబర్ పదిహేను వరకు కూడా కొంతవరకు ఇబ్బంది పడే స్థితి అని చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్త పడండి మంత్రమే సరంగా చేసుకుంటూ గురు మంత్ర సాధన చేసుకుంటూ వెళ్ళండి భూమికి సంబంధించిన ఒక పూజ అంటూ ఉంటుంది దీని ఏంటంటే అటువంటి పూజలన్నీ అంటే భూసూక్త పారాయణతో చేసే పూజలు కొన్ని ఉంటాయి అటువంటివన్నీ చేసుకుంటే రైతాంగానికి మంచి ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం కనబడుతుంది రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళు కూడా కనబడుతుంది ఇక్కడ ఒక దోషం అయితే కూడితమైన స్థితి అయితే ఈ కనకాడక రాశి వారికి పదిహేను రోజులు కనబడుతుంది కాబట్టి ఏ పని ఆరంభించిన దానికి సంబంధించిన దేవతల్ని పూజ చేసుకుంటూ ఆరంభించిన ప్రయత్నం చేయగలిగితే కొంత ఊరటిగా ఉండే అవకాశం చెప్పగలుగుతాం రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలుగుతా శుభం వ్యాధు పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మ శ్రీమంతా సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ ఖాజాగూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్స్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ట్రిపుల్ నైన్ సిక్స